ഹലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ സ്റ്റേഷനറി വൈഡ് സെൻസ് സ്റ്റേഷനറി പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടതായ കുറച്ച് റിസൾട്ടുകൾ എനിക്ക് വന്ന് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ്റെ അവസാനം തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കുറച്ച് ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇതിനകത്തും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായ ഫോമിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു ഒരു റിസൾട്ട് മാത്രമേ ഓർക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഷോ ദാറ്റ് ഫോർ എ സ്റ്റേഷനറി പ്രോസസ്സ് എക്സ് ഓഫ് ടി ആർ ഓഫ് ടു ആർ ഓഫ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് മാക്സിമം വൻ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം ടോയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് കിട്ടുക അത് ഒരു സ്റ്റേഷനറി പ്രോസസ്സ് എക്സ് ഓഫ് ടിയുടെ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണ് കോഷി ഷോർട്സ് ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി എന്നാണ് പറയുക എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു വൈ x and y are two different random variables then expectation of xy the whole square is less than or equal to expectation of x the whole square into expectation of y the whole square appi formula nammal ubayega appo ee autocorrelation de result idana r of tau is equal to expectation of x of t into x of t minus 2 idana formula appo idinathu ee x ne Actually, this one is a result containing two random variables x and y. So, x in a we call as x of t and y as x of t minus 2. So, we have to substitute this formula. So, x in a we have to x of t. y in a we have to x of t minus 2. Okay. So, expectation of x of t into x of t minus 2. Okay. So, expectation of x of t into x of t minus 2. Okay. And that is nothing but the formula as r of 2 the whole square. I mean, r of 2 the whole square. Square and d. ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ഓഫ് ടുടെ ഫോമിൽ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കോഷി ഷോർട്ട്സ് ഇനി കോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോമുല അനുസരിച്ച് ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി ഇൻ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി മൈനസ് ടു എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി നമ്മുടെ പ്രോസസ് സ്റ്റേഷനറി പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻവേരിയൻ്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ടീയിലുള്ള എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടീയും അതിനെ ഒരു 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 ടോ യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എക്സ്പെക്റ്റേഷനും രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി മൈനസ് ടോയും എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റേഷനറി പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി മൈനസ് ടോയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഇത് തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നായിട്ട് മാറും ഓക്കെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ടൈമിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഇതാണ് ഫോമുല ആർ ഓഫ് ടോയുടെ റിസൾട്ട് ഇതാണ് അല്ലേ എക്സ് ഓഫ് ടി ആൻഡ് എക്സ് ഓഫ് ടി മൈനസ് ടു ഇവിടെ ഈ ടോ സീറോ കൊടുത്താൽ ഓക്കെ ടോ സീറോ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻഡു എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് കിട്ടും അതായത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഓക്കെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുക എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി അതിന് നമുക്ക് ആർ ഓഫ് സീറോ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ആർ ഓഫ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതായത് ആർ ഓഫ് ടു ഇസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് സീറോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് സ്ക്വയർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മോഡൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ആർ ഓഫ് ടു മോഡൽസ് ഓഫ് ആർ ഓഫ് ടു ഇസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് സീറോ അതായത് ആർ ഓഫ് സീറോ ആയിരിക്കും എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഫോർ എനി ടു ഏത് ടോ നിങ്ങൾ എടുത്താലും മാക്സിമം
അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ആർ എഫ് സീറോ ആർ എഫ് സീറോ ഓൾവേസ് ഗീവ്സ് യു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഇസ് ദിസ് ലിമിറ്റ് ടോ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആർ ഓഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് നമുക്കൊരു ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫ്രണ്ട് ഈ ലിമിറ്റ് എക്സ് ഈ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് 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 എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഇഫ് ദിസ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടീം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടീം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിൽ ഇതാണ് ലിമിറ്റ് ടോ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആർ ഓഫ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് ടോ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആർ ഓഫ് ടു ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ആസ് ടോ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ദിസ് ഈസ് ഈ ടു ദി പവർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈ ടു ദ പവർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇസ് സീറോ റൈറ്റ് സോ നയൻ പ്ലസ് ടു ടൈം സീറോ ബിക്കംസ് നയൻ അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് നയൻ ദയർ ഫോർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദസ് അത് നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആൻഡ് അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി നമുക്ക് കിട്ടി അടുത്ത എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി ആണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ് ടോയുടെ സാധനത്ത് സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് ടു ടൈംസ് ഈ ടു ദ പവർ സീറോ ഈ ടു ദ പവർ സീറോ ഇസ് വൺ സോ നയൻ പ്ലസ് ടു ഇസ് ലെവൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടിയുടെ ഫോമിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അത് ലെവൻ ആണ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് നയൻ എന്നും കിട്ടി സോ ലെവൻ മൈനസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി നമുക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഈ ഈ വൈയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മെയിൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദി റാൻഡം വേരിയബിൾ വൈ ഓക്കെ So, expectation of y is equal to expectation of integral 0 to 2 x of t dt. This is the integral expectation that we can interchange. That is, this expectation that we can interchange. The integral 0 to 2 expectation of x of t dt. This expectation of x of t that we can do is the answer 3. That is, integral 0 to 2 ത്രീ ടൈംസ് ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് ടി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈസ് ഫ്രം സീറോ ടു ടു ഇപ്പോൾ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടുവാൻസ് അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിച്ചു വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിച്ചു ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം നമ്പർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രോബ്ലം നമ്പർ സിക്സ് ലെറ്റ് എക്സ് ഐ ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ടേക്കിംഗ് വാല്യൂസ് മൈനസ് വൺ ആൻഡ് വൺ വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ ടു അതായത് നമുക്ക് കുറേ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എക്സ് ഐ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സെട്രാ ഓക്കെ കുറേ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഓരോ റാൻഡം വേരിയബിളും എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് വണ്ണോ മൈനസ് വണ്ണോ ആയിരിക്കും വൺ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി വൺ ബൈ ടു ആണ് മൈനസ് വൺ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി വൺ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ റാൻഡം പ്രോസസ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് റാൻഡം പ്രോസസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ഇസഡൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ഇസഡൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഓൾ ദീസ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ലൈക്ക് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ
എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ടി ടു അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ടി ടു നോക്കണം അത് ഒരു ടി ടു മൈനസ് ടി വണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം എക്സ് ഐ അപ്പോൾ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്താൽ പറ്റും അപ്പോൾ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ എനി ഐ ഏത് ഐ നമ്മൾ എടുത്താലും ആ റാൻഡം വേരിയബിൾക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും ആണ് വണ്ണ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വൺ ടൈംസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓരോ റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ സീറോ ആണ് ഇനി എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഓക്കെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അതിനും ഫോമുല ഉണ്ടല്ലോ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു സോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ഐക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ആയി കഴിയും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇസഡൻ എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇസഡൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇസഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നമ്മൾ സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും സീറോ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് സീറോ അപ്പോൾ ഇസഡൻ എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിലുള്ള റാൻഡം പ്രോസസ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ജനറൽ കേസിൽ എക്സ് ഓഫ് ടി വൺ എൻ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി ടു എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണിത് ഇപ്പോൾ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്കൊരു ഒരു എൻ എന്ന് വിളിക്കാം ടി ടുവിന് പകരം നമുക്കൊരു എം എന്ന് വിളിക്കാം ജനറലി വി ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് എൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം എൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം സോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇസഡൻ ഇൻ ടു ഇസഡൻ ഇതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വെയർ എൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ഓക്കെ സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇസഡൻ ഇസഡൻ ഈസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സ് എൻ ആണ് ഇസഡൻ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഇസഡ് എം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സ് എം ഒ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് ഇതെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതാണ് ഓക്കെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കെട്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് അതുപോലെ പിന്നെ വരുന്നത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ത്രീ എക്സെട്ര എക്സ് വൺ എക്സ് എം ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് എഴുതാം ദെൻ എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു അത് സ്ക്വയർ ടൈമുകൾ ഉണ്ടാവും എക്സ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് അങ്ങനെ സ്ക്വയർ ടൈമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചെറുതാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് ചെറു എമ്പിലും ചെറുതായത് കൊണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു എക്സ് എൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ എക്സ് എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ട
sigma i not equal to j xi m xj and independent random variables are nammal parannittund idellam independent random variables aanu appo xi m xj m independent aayidukonde ee expectation namukku ee product aayittu ullilekku edukka expectation of xi into expectation of xj nu edha so it is expectation of xi into expectation of x xj since xi and xj are independent xi and xj are independent അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഈ ഓരോ എക്സ്പെക്റ്റേഷനും എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആവും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് എൻ പ്ലസ് കുറേ സീറോസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് എൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് കിട്ടേണ്ടത് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എം മൈനസ് എൻ എന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എം മൈനസ് എൻ ബട്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എം മൈനസ് എൻ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എം മൈനസ് എൻ എം മൈനസ് എന്നിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എസ് ആയിരിക്കില്ല ഡബ്ല്യു എസ് എസ് സെഡൻ ഇസ് നോട്ട് ഡബ്ല്യു എസ് എസ് അപ്പം ഇതാണ് സിക്സ്ത് പ്രോബ്ലം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു ഈ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നാലാമത് ചെയ്ത ആ തിയറട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവസാനം ചെയ്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബ്ലം നമ്പർ ഫൈവും സിക്സും സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കാണാറില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ച രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ഒരു സെക്ഷൻ കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പവർ സ്പെക